超期服役的嫦娥四号探测器突然传回两张罕见的彩色照片，却引起欧美网友对美国登月造假的新一轮质疑。中美两国月球照片有何不同？为何至今很多人认为美国登月造假？美国登月真的是造假吗？近日，中国航天月球探测工程地面应用系统。在网络上突然公布了一组由嫦娥四号探月巡视器所拍摄的月球照片，一共有四百多张。而这四百多张照片中，绝大多数是经过画面处理的黑白照片，但是却有两张今年二月份拍摄的彩色照片。在两张彩色照片中，我们可以看到月球表面的土壤呈现灰色，但是光影效果也明显比其他黑白照片清晰得多。也能看清更多的细节。而拍摄这些彩色照片的嫦娥四号月球探测器，于二零一八年十二月发射，并且在二零一九年一月初成功登陆月球。值得注意的是，当初嫦娥四号设计寿命仅为三个月，如今已经传回来今年二月份的照片，说明嫦娥四号已经超期服役很久了。在去年，中国还成功发射了后续嫦娥五号月球探测器。并且成功在月球上采集了土壤样品返回地球。另外，嫦娥五号在登月的时候也拍摄了照片，并且也是彩色照片。只不过，嫦娥四号的彩色照片中月球表面是灰色的，而嫦娥五号彩色照片中月球表面是暗红色的。这是怎么一回事呢？其实，中国航天官方就解答过，嫦娥四号与嫦娥五号携带有多种拍摄设备，都能拍摄彩色照片，但拍摄设备的镜头与人眼是有差别的。照相机的原理是捕捉可见光并生成图像，不同照相机对色彩的敏感度也不同，可能会偏向某一色，因此拍摄的效果也会有差异。然而有意思的是，在嫦娥四号公布彩色照片后，却在欧美引起了舆论讨论，一些西方网友以此为佐证来证明半个世纪前的美国阿波罗登月造假，这又是怎么一回事有欧美网友翻出了当年美国阿波罗探测器登月后拍摄的一张月球土壤照片。这张照片中，除了月球土壤的质地与嫦娥四号拍摄的照片有区别，在美国人拍摄的照片中，月球土壤在近处是偏橙色，而远处则是灰色。如果按照前面所说的，月球土壤的颜色应该一致才对，怎么会不同呢？另外，不得不提的便是，在去年嫦娥五号登月的时候，欧美同样掀起美国登月造假的言论风潮，原因是嫦娥五号登月时，站脚在月球表面压出了一个不小的土坑。而阿波罗飞船登月时，站脚却没有压出坑。很明显，嫦娥五号登月的土壤要比阿波罗飞船登月的土壤松软不少。中美登月的差异是否能证明当年美国登月的确造假了呢？首先，我们得知道美国登月造假这个说法的由来。要说美国登月造假，这在美国民间属于长久不衰的著名阴谋论了。有一份2019年的调查统计显示，在今天，美国至少还有百分之十一的人依旧不相信当年美国成功登月了。实际上，在阿波罗飞船登月之初，美国民间就有不少人怀疑美国登月造假，因为阿波罗计划自1961年制定到首次载人登月不过八年时间，用短短八年便实现如此大跨步的技术跃进，在不少人看来都是很不可思议的。当时，不少阴谋论者认为 ，NASA 为了获得更多资金，而美国政府为了在美苏竞赛的宣传中占据上风，二者一拍即合，联合导演了这出戏。不过，在一开始，关于登月造假的阴谋论也只是零零散散的出现，并没有成规模化。直到一九七六年，一本名为《我们从未去过月球：美国三十亿美元的骗局》的出版书籍火遍欧美。可以说，这本书真正将登月造假的阴谋论推向高潮。在这本书中，详细给出了不少引起质疑的证据，来佐证登月造假一事。包括阿波罗登月的照片中没有星星，阴影的角度和颜色不一致，可能使用了人造光。美国国旗在真空中飘扬等等，至少在逻辑上能说服不少的人。更重要的是，这本书的作者名为比尔·凯辛。此人曾在1956年至1963年期间担任美国火箭公司洛克达因的高级技术。该公司曾经参与了 NASA 土星五号火箭的设计工作，而土星五号火箭又是 NASA 开展阿波罗计划的重要支柱。因此，比尔·凯辛的言论得到了相当一部分人的支持。有意思的是，最支持美国登月造假论的，恰恰就是美国人民。毕竟，在很多美国人的心中，政府是不可信的。那么，对于如今有登月实力的中国来说，是否能证明美国登月造假一事呢？其实，从另一个故事中，我们就能找到答案
。一九七八年，政治中美关系正常化，美国总统卡特的安全事务顾问布热金斯基访问中国时，向中国赠送了由阿波罗飞船带回来的月球土壤样品。尽管样品重量仅为一克，却对日后中国探月工程产生了深刻影响。美国人赠送的月球土壤仅黄豆大小，但中国人却将其一分为二，其中零点五克收进天文馆用以收藏，另外零点五克拿来研究。很快，这零点五克月球土壤送到了天文学教授欧阳资源的手中，因为他是当时中国仅有的天体岩石研究者。出乎人们意料的是，在其后一百二十天里，欧阳资源团队对这零点五克月球土壤进行了矿物成分、化学成分、构造结构、微量元素、物理特性、产出环境等一系列研究，并发表论文十四篇。这些论文初步打开了中国对探月的认知。一九九四年，已经是中国科学院地球化学研究所所长的欧阳资源极力向中央推动中国探月工程，并受到中国政府高层的重视。二零零四年一月二十四号，中国政府正式批准嫦娥一号项目，而欧阳资源担任首席专家。在随后的十七年里，中国的嫦娥探月工程基本上按照计划稳步推行。其实，从中国探月工程这件事顺利开展本身就可以判断，当年美国登月是否造假了。如果说当年美国没有登月，那么赠送给中国的一克月球土壤样品也应该是假的。那么中国也无法利用对这些月球土壤样品的研究打开探月工程的大门。不过问题来了，既然如此，那么前面那些欧洲网友提出的中美登月差异的疑问又该如何解答呢？首先要知道，中美登月选择的地点不同，土壤土质存在差异，那也是正常的事情。至于土壤的颜色，前面也提到，登月器携带的拍摄设备是很特殊的，拍摄的照片需要经过后期特殊处理。阿波罗探测器拍摄的月球土壤后期处理为近程远晖，并不是什么难事，但这并不能说明这些土壤就不是月球的。根据 NASA 的说法，当时拍摄的那一片区域中，土壤性质有一些变化，月球表面原本有一些含有铁氧化矿元素的土壤，表面呈现红色，而照片渲染成近程远晖，实际上是为了进一步还原当时的场景。另外，关于嫦娥五号与阿波罗探测器登月时站脚的差异。很大原因是拍摄角度的差异。如果看到阿波罗探测器登月时站脚的另一角度照片，不难发现，探测器下还有一根横向的支撑杆，而支撑杆的确压进了土里